，二才是最温柔懂事的小熊吧，每天都要乖乖坐在门口等饲养员上班。这天，徐老爷和奶妈一进门，就看见二小子满脸笑意的主动迎接。本来还因为早起上班笑不出来，一看到毛孩子就彻底被治愈了。完成哄饲养员任务的萌二，在回家的路上都开心到一路小跑。毛孩子的快乐就是这么简单。然而，萌二不仅会等饲养员上班，下班回家也是乖乖等候。即便徐老爷因为忙着采访耽误时间，这小子等了半小时还不哭不闹，不是晃着脚丫哄自己睡觉，就是玩冰块、自娱自乐打发时间。要知道，萌二早就是一线顶流了，场馆内每天都人满为患。还有不少开闪光灯的不良游客，二小子从来都不会生胖气，而是默默地举起来小牌子，提醒对方怎么会有这么温柔的熊猫。面对大声喧哗的没素质游客，一向喜静的萌二明明烦到头疼，可他还是安安静静地看着对方。有次黄脸奶爸来给孩子送胡萝卜，看到萌二的大脑壳就忍不住上手一抓，原以为这小子会立马躲开，可一向懂事的他居然把脑壳凑上去。萌二还很体谅奶爸奶妈工作的不易，经常化身小助手帮忙干活。看到奶妈拖着一大捆竹子，很是吃力。怜香惜玉的他生怕累着对方，便主动拽竹子，并且萌儿为了不给饲养员增加工作量，这小子还学会了定点上厕所。毕竟他在熊猫圈可是出了名的自律，每天起床后都会叠好小被子，主动拿着毛巾给自己擦脸，甚至还要把被子毛巾放在衣架上晾晒。即便是玩个玩具，他也要自己收拾。宝贝走之前都要把盖子盖好，简直就是生活自理，压根不用奶爸奶妈操心的乖宝宝。当不良游客拿起饮料瓶扔进外场后，萌儿一开始还好奇的把玩，听到奶妈的声音后便放下瓶子，直接头也不回的跟着对方乖乖回家了。还记得萌儿前段时间手掌受伤，斑斑血迹令猫粉心疼不已，可一心只想宠粉的他却不在意，不仅不哭不闹，还乖乖舔舐着受伤的手掌继续营业。到最后还是游客通知北洞工作人员，奶妈帮忙消毒的时候，这小子也是乖乖配合。即便被药水刺痛手掌，也是一声不吭。有次萌二营业太累，忍不住小气，明明都低头睡着了，可他听到姨姨们叫自己名字，还是会第一时间抬头回应粉丝的爱意，说是姨姨们的梦中情，熊也不为过。萌二可是靠治愈出圈的熊猫，越懂事的孩子越令人心疼不已。怪鱼可鱼爱小小年纪就火成顶，兄妹俩一天能闹出来八百个乐子。第一次见到艾姐这么无辜的模样，满脸都写着“妈宝可你在发什么疯”。其他熊猫的相处模式，不是岁月静好互不干扰对方，就是整天变着法切磋武艺。只有可可爱爱走上了小品的路子，很难不怀疑两小只去大东北进修过。即便是给他们一根绳子，两个小家伙都能现场表演杂技。大颗子为了得到绳子上的果果。咬着牙不紧不慢地爬上去，结果还差最后一步的时候摔了个屁股蹲。这一翻车，直接把树上的余文静整兴奋了。他非但没救哥哥，反倒是赶忙拉绳子。估计爱姐内心 OF， 我居然还有捡漏的一天。然而兄妹俩表演杂技抢果果，受伤害最深的却是虫洞的奶爸了。看到被咬断的绳子后，四脸震惊。只不过嫌疑熊的身份扑朔迷离，姨姨们还在怀疑小爱时，大可子居然重返现场还原作案过程。最好笑的还得是两小只没回应着，爱姐拿起一个麻袋就往自己的脑门上套。对面的鱼可一脸淡定，心想这大妹子又开始了呀。可可爱爱打架也和别的熊猫不同，他们一个进山对方耳光，打人不打脸的道理显然是不懂。不过两个小家伙偶尔也会相亲相爱，正常小熊都是用贴贴表达爱意，唯独兼具整活 KPI 的鱼可鱼爱不懂。小爱坐在秋千里晒太阳，废头子哥哥也要帮忙推了一圈又一圈，不知道的还以为鱼可在拉磨呢。有次外公拿着果果钓猫，鱼可踩着妹妹就爬上去抢果果，都把小爱踩成松狮了。本以为这小子会吃独食，结果他下一秒就转头送给妹妹。只能说城里熊就是不一样，就连哄妹妹都得先虐后爱。或许是因为朝夕相处，兄妹俩远比我们想象中默契。仅仅是一个苍蝇突然袭击，就让胆子小的鱼可鱼爱吓得弹起来。惊吓过后的俩熊面面相觑，像是在说你怎么也害怕了。即便是吃瓜，他们也得复制粘贴。这天，两小只正坐在木架上干饭，刚好看到隔壁的三姨教训莽小五，兄妹俩纷纷燃起八卦之魂，吃竹子也不耽误他们看戏。扭头吃瓜的姿势一看就是一家子熊，两小只像是有心灵感应的般。听说打哈欠会传染，还真没见过头痒也会传染的。同步挠痒痒的动作让人笑不过了，只能说顶流这碗饭就该他们吃。鱼可鱼爱快去参加喜剧大赛吧。奶爸掉岗后有多思念小奇迹，不顾规定也要摸着孩子的小手安慰。王奶爸深知仔仔没有安全感，胆子小，好不容易适应父母不在身边，如今又要经历分离的痛苦，他这才三天两头回家看望好大。当小奇迹吃播营业的时候，奶爸就在不远处默默注视着孩子，满眼都是对自家宝贝的心疼。只要有代班照顾小奇迹的机会，王奶爸都会第一个申请。都说有一种爱是老爸觉得女人。奶爸见到仔仔来不及唠嗑，一个劲追着对方喂饭。
。临走之前还依依不舍地回头看一眼，或许是因为王奶爸经常回家，小奇迹也逐渐习惯了，有时候不吃不喝望着看台，只是希望对方能快一点来看自己。小奇迹和王奶爸绝对是全网最令猫粉们心疼的组合，明明都离不开对方，却因为规定聚少离多。要知道奶爸是出了名的溺爱孩子。不管小琪琪干什么坏事，他都能一脸慈爱的为自家宝贝洗白。但小琪琪啊，看见你在，他不拆家的；哎，你不在，他就拆家了。这个小孩从小就聪明。奶爸被问到小琪琪的缺点时，他依旧是彩虹屁不断。毕竟老父亲眼中的孩子怎么能不完美？嗯，一个自然形容吧。好，难怪都说王奶爸把熊猫当孩子养。游客只是喊他一声“王琪琪”，王奶爸就能笑开的话，内心 OS 多喊几声“我们就是一家”。并且今年神树坪的猫猫们集体过生，奶爸明知道会被批评，还是在好大儿生日当天置办一大堆新鲜水果和玩具，甚至还在不远处拿着相机给小琪琪拍照。估计熊猫圈只有被宠上天的小琪琪，有一年之内过两次生日的待遇了吧？每当小琪琪在内舍等加餐时，老王也在挂念着孩子，不是拿着笋笋胡萝卜给对方垫肚子，就是把自己摇成波浪鼓哄仔仔。这和哄人类幼崽的老父亲有什么区别？除了给宝贝提供情绪价值之外，奶爸对小奇迹的照顾更是无微不至。仔仔刚回国就被投喂一大堆营养品。你来吃吧，自己不吃了是吧？我们这边的五谷就这样啊，因为他们以前没吃过，这回来就想尽办法，因为含了很多的营养物质。难怪小奇迹的体重一路飙升，回国不到一年就胖了好几十斤，这都是王奶爸宠出来的幸福肥。只希望他们见面能多一些，毕竟父子俩才是真正的天下第一好。饲养员对熊猫能溺爱到什么地步？喜桃桃吃的竹笋都是奶爸亲手包的。等会儿，等会儿，等会儿啊！这太难包了，这。这才是真正的把熊猫当孩子养。奶爸伺候好大儿吃笋笋的同时，还温柔细语的都舍不得大声讲话。只可惜此时的喜桃桃满脑子都是干饭，内心 OS 奶爸你能包快点吗？同样被惯坏的熊猫还有冰华，平日里吃个竹笋奶爸都得举到孩子面前，生怕自家闺女累着。孩子惯的没有熊样了啊！吃个笋还得人家给你举的着。然而奶妈吐槽归吐槽，下一秒又嫌弃起来，奶爸举笋不到位。你还得再高一点，这样子他还得低头。思家作为大东北的孩子，饲养员更是把重女轻男发挥到极致，给孩子投喂个竹笋，都要一块块掰开放到对方嘴边，更别提思家的奢华生日会了。这小妞不仅有史无前例的超大水果蛋糕，奶爸奶妈还用鲜花给孩子铺路。难怪隔壁目睹全程的佑佑满脸不服气，都知道鱼可是出了名的妈宝熊，一言不合就跳进奶妈怀里求抱抱。即便这小子随着年龄增长越来越重，李奶妈也会咬着牙一把抱住熊孩子。估计他因为鱼壳早就练出来麒麟臂，而谭爷爷也是将花花当孙女的。宝贝吃饭被其他滚滚抢食，他就亲自给宝贝开小灶塞果果。爷爷知道宝贝孙女没有安全感，就特意把家搬到花花隔壁。年过半百的他，整日挤在小床上。有次花花耍脾气不想回家，谭爷爷直接抱着毛孩子下班，脸都憋得通红也不放下来，在溺爱孩子的赛道上许奶爸不可或缺。福宝都被他宠成公主脾气，奶爸上一秒还在夸自家宝贝温柔，福宝吧，他有点小调皮，他是比较淑女，他其实也蛮温柔。结果福猪猪直接将脚丫塞进水池，宝贝还当着老徐的面帮到忙搞破坏。爸，我帮你打扫卫生。还你帮忙，你不是还帮倒吗？哦，不得不说，老徐的爱属实有些盲目。奶爸生无可恋，却只能欣然接受。毕竟小福是他宠出来的，从没见过哪个饲养员喊熊猫起床是拿着小苹果放到孩子嘴边的。哎呦，今天咋了？还没睡醒吗？你咋的？不过宠孩子的不只是国内饲养员。暖暖在马来西亚也是长公主级别的待遇，因为宝贝压根就不需要自己走路，上下班都是奶爸包接送的。平时睡觉的时候还有专业人员拿着工具小心翼翼给孩子梳理毛发，以至于这小妞的屁股都比大多数爱挖煤的熊猫白。真希望每个熊猫都能在爱里长大，被饲养员宠成国宝该有的样子。奶爸调岗后有多思念小奇迹，不顾规定也要摸着孩子的小手安慰。王奶爸深知仔仔没有安全感，胆子小，好不容易适应父母不在身边，如今又要经历分离的痛苦，他这才三天两头回家看望好大。当小奇迹吃过营业的时候，奶爸就在不远处默默注视着孩子，满眼都是对自家宝贝的心疼。只要有代班照顾小奇迹的机会，王奶爸都会第一个申请。都说有一种爱是老爸觉得女人。奶爸见到仔仔来不及唠嗑，一个劲追着对方喂饭，临走之前还依依不舍地回头看一眼。或许是因为王奶爸经常回家，小奇迹也逐渐习惯了，有时候不吃不喝望着看台，只是希望对方能快一点来看自己。小奇迹和王奶爸绝对是全网最令猫粉们心疼的组合，明明都离不开对方，却因为规定聚少离多。要知道奶爸是出了名的溺爱孩子。
，不管小琪琪干什么坏事，他都能一脸慈爱的为自家宝贝洗白。那小琪琪啊，看见你在，他不拆家的；哎，你不在，他就拆家了。这个小孩从小就聪明。奶爸被问到小琪琪的缺点时，他依旧是彩虹屁不断。毕竟老父亲眼中的孩子怎么能不完美？嗯，一个自然新闻吧。好，难怪都说王奶爸把熊猫当孩子养。游客只是喊他一声“王奇迹”，王奶爸就能笑开的话，内心 OS 多喊几声“我们就是一家”。并且今年神树坪的猫猫们集体过生，奶爸明知道会被批评，还是在好大生日当天置办一大堆新鲜水果和玩具，甚至还在不远处拿着相机给小奇迹拍照。估计熊猫圈只有被宠上天的小奇迹，有一年之内过两次生日的待遇了吧？每当小奇迹在内舍等加餐时，老王也在挂念着孩子，不是拿着笋笋胡萝卜给对方垫肚子，就是把自己摇成波浪鼓哄仔仔。这和哄人类幼崽的老父亲有什么区别？除了给宝贝提供情绪价值之外，奶爸对小奇迹的照顾更是无微不至。仔仔刚回国就被投喂一大堆营养品。原来是我自己不吃那个，我们这边的五常金丝样啊，因为他们以前没吃过，这回来就想尽办法，因为含了很多的营养物质。难怪小奇迹的体重一路飙升，回国不到一年就胖了好几十斤，这都是王奶爸宠出来的幸福肥。只希望他们见面能多一些，毕竟父子俩才是真正的天下第一好。难怪于可于爱小小年纪就火成顶，兄妹俩一天能闹出来八百个乐子。第一次见到艾姐这么无辜的模样，满脸都写着“妈宝可你在发什么疯”。其他熊猫的相处模式，不是岁月静好互不干扰对方，就是整天变着法切磋武艺。只有可可爱爱走上了小品的路子，很难不怀疑两小只去大东北进修过。即便是给他们一根绳子，两个小家伙都能现场表演杂技。大颗子为了得到绳子上的果果。咬着牙不紧不慢地爬上去，结果还差最后一步的时候摔了个屁股蹲。这一翻车，直接把树上的余文静整兴奋了。他非但没救哥哥，反倒是赶忙拉绳子。估计爱姐内心 OS： 我居然还有捡漏的一天。然而兄妹俩表演杂技抢果果，受伤害最深的却是虫洞的奶爸。看到被咬断的绳子后，四脸震惊。只不过嫌疑熊的身份扑朔迷离，一亿们还在怀疑小爱时，大可子居然重返现场还原作案过程。最好笑的还得是两小只没活应着。艾姐拿起一个麻袋就往自己的脑门上套，对面的鱼可一脸淡定，心想这大妹子又开始了呀。可可爱爱打架也和别的熊猫不同，他们一个进山对方耳光，打人不打脸的道理显然是不懂。不过两个小家伙偶尔也会相亲相爱，正常小熊都是用贴贴表达爱意，唯独兼具整活 KPI 的鱼可鱼爱不同。小爱坐在秋千里晒太阳，费头子哥哥也要帮忙推了一圈又一圈，不知道的还以为鱼可在拉磨呢。有次外公拿着果果钓猫，鱼可踩着妹妹就爬上去抢果果，都把小爱踩成松狮了。本以为这小子会吃独食，结果他下一秒就转头送给妹妹。只能说城里熊就是不一样，就连哄妹妹都得先虐后爱。或许是因为朝夕相处，兄妹俩远比我们想象中默契。仅仅是一个苍蝇突然袭击，就让胆子小的鱼可鱼爱吓得弹起来。惊吓过后的俩熊面面相觑，像是在说你怎么也害怕了。即便是吃瓜，他们也得复制粘贴。这天，两小只正坐在木架上干饭，刚好看到隔壁的三姨教训莽小五，兄妹俩纷纷燃起八卦之魂，吃竹子也不耽误他们看戏。扭头吃瓜的姿势一看就是一家子熊，两小只像是有心灵感应的。听说打哈欠会传染，还真没见过头痒也会传染的。同步挠痒痒的动作让人笑不过了，只能说顶流这碗饭就该他们吃。于可于爱快去参加喜剧大赛吧，盘点大熊猫人里人气的名场面。结帮有着酷似圆规画出来的圆圆脸蛋，头顶还有接收信号的小啾啾。等饲养员派发零食的时候，会乖乖坐好，跟个幼儿园的小朋友似的。并且他从小就很会摆烂，享受生活。走独木桥累了，直接原地趴起，咚的一下就挂那了。贯彻落实，从哪里跌倒就从哪里躺着。天气晴朗，阳光明媚的时候，结帮还会坐在阳光下，双手搭在膝盖上，左看看右瞧瞧，后双腿盘着，还练习起打坐。这真的不是人假扮的吗？在面对游客时，他熟练的找好坐姿，连腿型都练出来了。不少人调侃，夏天热穿着一身毛衣容易中暑。结帮不仅坐姿端正，还会开关水龙头。他感到热的时候，就自己去找水渠的水龙头，趁奶妈不注意爬上坡，把阀门打开放水。水池放满水后，结帮还不忘关上阀门，再三确认没有水流出后，才心满意足的进去玩。真是个聪明灵巧又懂得节约用水的小熊。不过比结帮更像人的，还得是会踢球，还会空中瑜伽的雅一。只见他咬住绳子，小胖脚一抬。轻而易举的整只熊就挂上去了，还悠哉悠哉地转起了圈圈，属于是熊猫界的杂技演员了吧？面对这么多高难度的动作，雅一不但没摔下来，还转换了姿势，单腿转圈圈，优雅真是太优雅了。就冲着表演，这门票钱就花得太值了。最后拉着绳子转圈的样子，真的好像飞天的仙女。好想问问雅一老师愿不愿意收徒？真不愧是国宝哥哥都多才多艺，而四汤圆还会趁阳光好给小宝宝晒被子。只见四
，他甚至还会学人直立行走，真是让他学到精髓了。这简直比两脚兽还两脚兽。金圈大公子蒙大不仅会用毛巾擦脸，还会主动敲门让奶爸给自己送加餐。这天蒙大发现竹子不合口味，于是叼起一根去门口找奶爸算账。不过要说最像人的小熊，人教版的蒙二当仁不让，别的大熊猫睡觉都是随心所欲，在地上睡得四仰八叉，蒙二则是人里人气的睡在凉席上。席子到了，别的熊手里撑不过三天，只有萌儿非常爱惜。起床了会把被子叠好，天气好了会拿去晒晒，下雨天也会记得把凉席收回来。不单晒被子，学奶爸爬梯子也跟奶爸学。别的大熊猫下楼梯不是滚下来就是翻下来，萌儿是一步一步手脚并用爬梯子，踩下一脚前还会回头看看该踩哪里，简直和奶爸的动作一模一样。这动作这神态，要不是看着他从小长大，真以为熊猫成精了。饲养员对熊猫能溺爱到什么地步？喜桃桃吃的竹笋都是奶爸亲手包的。等会儿，等会儿，等会儿啊！这太难包了，这。这才是真正的把熊猫当孩子养。奶爸伺候好带儿吃笋笋的同时，还温柔细语的，都舍不得大声讲话。只可惜此时的喜桃桃满脑子都是干饭，内心 OS 奶爸，你能包快点吗？同样被惯坏的熊猫还有冰华，平日里吃个竹笋，奶爸都得举到孩子面前，生怕自家闺女累着。孩子都惯你没有熊样了啊！吃个笋还得人家给你举着着。然而奶妈吐槽归吐槽，下一秒又嫌弃起来，奶爸举笋不到位。你还得再高一点，这样子他还得低头。私家作为大东北的孩子。饲养员更是把重女轻男发挥到极致，给孩子投喂个竹笋，都要一块块掰开放到对方嘴边，更别提私家的奢华生日会了。这小妞不仅有史无前例的超大水果蛋糕，奶爸奶妈还用鲜花给孩子铺路，难怪隔壁目睹全程的佑佑满脸不服气，都知道鱼可是出了名的妈宝熊，一言不合就跳进奶妈怀里求抱抱。即便这小子随着年龄增长越来越重，李奶妈也会咬着牙一把抱住熊孩子。估计他因为鱼壳早就练出来麒麟臂，而谭爷爷也是将花花当孙女的。宝贝吃饭被其他滚滚抢食，他就亲自给宝贝开小灶塞果果。爷爷知道宝贝孙女没有安全感，就特意把家搬到花花隔壁。年过半百的他，整日挤在小床上。有次花花耍脾气不想回家，谭爷爷直接抱着毛孩子下班，脸都憋得通红也不放下来。在溺爱孩子的赛道上，许奶爸不可或缺，福宝都被他宠成公主脾气。奶爸上一秒还在夸自家宝贝温柔，福宝吧，他有点小调皮。她是比较淑女，她其实也蛮温柔。结果福猪猪直接将脚丫塞进水池，宝贝还当着老徐的面帮到忙搞破坏。爸，我帮你打扫卫生。还你帮忙，你不是还你帮倒忙？不得不说，老徐的爱属实有些盲目。奶爸生无可恋，却只能欣然接受。毕竟小福是他宠出来的，从没见过哪个饲养员喊熊猫起床是拿着小苹果放到孩子嘴边的。哎呦，今天咋了？还没睡醒吗？你咋的嘞？不过宠孩子的不只是国内饲养员，暖暖在马来西亚也是长公主级别的待遇，因为宝贝压根就不需要自己走路，上下班都是奶爸包接送的，平时睡觉的时候还有专业人员拿着工具小心翼翼给孩子梳理毛发，以至于这小妞的屁股都比大多数爱挖煤的熊猫白。真希望每个熊猫都能在爱里长大，被饲养员宠成国宝该有的样子。安徐奶爸才是福宝最爱的饲养员。老徐去内社干活也要被闺女斜着眼偷窥，小福歪头就算了，还换着眼睛找奶爸，只能说父女俩一刻也不能分开。要知道徐奶爸前几天没来上班，搞得福猪猪郁郁寡欢，平日里爱吃的小苹果都看不上了。然而老徐休假回归后，福宝就展现出自己的另一副面孔，不仅能抱着笋笋大快朵颐，还能淋着暴雨一脸淡定的干饭，这可是徐奶爸带来的安全感。小福依赖他也不是没有原因的，奶爸早就把这小妞当成自己闺女宠。福宝还没出外场的时候，老徐就变着法给自家宝贝加餐，不是做丰隆小零食，就是去山上砍不同口味的竹子。有时候奶爸还没进房间，就迫不及待的叫起来闺女的小名。福宝第一次出外场的时候，可把徐奶爸给着急坏了，生怕好几个月没上班的闺女不适应，像个老父亲般唠唠叨叨起来。马上要出去耍了，要给大家见面了。现在啥心情啊？而福宝也没有辜负奶爸的期望，一出门就开心到撒欢。毕竟这小妞早就被他宠得性格开朗。虽然福宝留学期间已经学会掰竹子，可奶爸还是舍不得闺女动手，每次给孩子送来的竹子都是他掰开的。福宝最喜欢上班期间被老徐投喂了。没人比他还要了解孩子的喜好，每次给宝贝闺女加餐都是对方爱吃的。他到现在都还不太喜欢吃竹笋的根部，他喜欢吃笋尖和笋中部偏嫩的地方，然后窝头、苹果、萝卜都吃。奶爸还深知宝贝闺女性格亲人，不仅经常帮对方按摩，做行为训练之前还要摸摸鼻子。
一般情况下和动物沟通的时候，摸鼻子也是一种比较友好的感觉。快，来。有次，福宝坐在树上干饭，欣赏美景。奶爸一点不担心闺女动手，直接去外场收拾小水池。福宝在外场上班的时候，老徐也在游客区默默守护着孩子，用实际行动给宝贝闺女最好的陪伴。然而，愈发默契的父女俩，如今还能无障碍交流。奶爸直接拿来零食，让孩子做选择题。小宝宝，来。他喊闺女起床，更是温柔到骨子里。估计福宝听到家子音都快睡着了，只能说福宝恃宠而骄是有原因的。毕竟徐奶爸真的太宠爱宝贝闺女了。饲养员对熊猫能溺爱到什么地步？喜桃桃吃的竹笋都是奶爸亲手包的。等会儿，等会儿，等会儿啊！这太难包了，这这才是真正的把熊猫当孩子养。奶爸伺候好黛儿吃笋笋的同时，还温柔细语的都舍不得大声讲话。只可惜此时的喜桃桃满脑子都是干饭，内心 OS 奶爸你能包快点吗？同样被惯坏的熊猫还有冰华，平日里吃个竹笋奶爸都得举到孩子面前，生怕自家闺女累着。孩子惯你没有熊样了啊！吃个笋还得人家给你举着着。然而奶妈吐槽归吐槽，下一秒又嫌弃起来，奶爸举笋不到位。你还得再高一点，这样子他还得。低头。思家作为大东北的孩子，饲养员更是把重女轻男发挥到极致，给孩子投喂个竹笋，都要一块块掰开放到对方嘴边，更别提思家的奢华生日会了。这小妞不仅有史无前例的超大水果蛋糕，奶爸奶妈还用鲜花给孩子铺路，难怪隔壁目睹全程的佑佑满脸不服气，都知道鱼可是出了名的妈宝熊，一言不合就跳进奶妈怀里求抱抱。即便这小子随着年龄增长越来越重，李奶妈也会咬着牙一把抱住熊孩子。估计他因为鱼壳早就练出来麒麟臂，而谭爷爷也是将花花当孙女的。宝贝吃饭被其他滚滚抢食，他就亲自给宝贝开小灶塞果果。爷爷知道宝贝孙女没有安全感，就特意把家搬到花花隔壁。年过半百的他，整日挤在小床上。有次花花耍脾气不想回家，谭爷爷直接抱着毛孩子下班，脸都憋得通红也不放下来。在溺爱孩子的赛道上，许奶爸不可或缺。福宝都被他宠成公主脾气，奶爸上一秒还在夸自家宝贝温柔。福宝吧，他有点小调皮。她是比较淑女，她其实也蛮温柔。结果福猪猪直接将脚丫塞进水池，宝贝还当着老徐的面帮到忙搞破坏。爸，我帮你找找问题。喊你帮忙，你不是喊你帮倒忙？不得不说，老徐的爱属实有些盲目。奶爸生无可恋，却只能欣然接受。毕竟小福是他宠出来的，从没见过哪个饲养员喊熊猫起床是拿着小苹果放到孩子嘴边的。哎呦，今天咋了？还没睡醒吗？你咋的嘞？不过宠孩子的不只是国内饲养员，暖暖在马来西亚也是长公主级别的待遇，因为宝贝压根就不需要自己走路，上下班都是奶爸包接送的，平时睡觉的时候还有专业人员拿着工具小心翼翼给孩子梳理毛发，以至于这小妞的屁股都比大多数爱挖煤的熊猫白。真希望每个熊猫都能在爱里长大，被饲养员宠成国宝该有的样子。小熊，小熊，你先生，啊！刚刚生产完的绣球还没适应当妈的身份，紧张不安地躲在小角落。奶爸看到这一幕，忍不住揪心。明知道待宰大熊猫领地意识强，还是不顾危险去产房安抚宝贝闺女。或许是因为奶爸的近身接触，绣球终于放松警惕，允许对方抚摸熊猫幼崽。可奶爸完成取崽任务还是难于登天，他没有强行带走小家伙，而是尊重闺女的想法，主动离开。往奶爸第二次进入内舍的时候，还特意捂热手心靠近闺女。绣球并没有任何的抗拒，因为这份信任才能主动上交孩子。虽然熊猫幼崽身体健康，可王奶爸还是放心不下母子俩。第一次当妈的绣球没有经验，幼崽出生一周还没学会抱娃方式，以至于小家伙喝不到奶。绣球也因为手脚并用，累得气喘吁吁，连续一周都没有好好干饭。王奶爸只能亲自去内舍教闺女带娃。只见他端着一盆蜂蜜水靠近绣球，看到宝贝大快朵颐的样子。奶爸忍不住摸摸对方的脑壳，一人一熊的相处方式像极了亲父女。奶爸一手投喂着绣球，转移注意力，另一手靠近闺女怀里的幼崽，直到小家伙喝到奶，他这才安心离开。刚刚我也摸了一下幼崽，他体温、活力这些都是正常的。然而母性极强的绣球却因为孩子忙得不吃不喝，整个熊都消瘦了。操心的老父亲只能亲手投喂闺女，可绣球却低着头，压根不理会他。为了让孩子补充体力，奶爸立马递来一盆蜂蜜水，像哄孩子般温柔地安抚着自家宝贝。即便绣球坐月子期间一波三折，但幸运的是有奶爸陪伴，短短一周的时间，他就能带崽干饭两壶，抱孩子的同时吃竹叶也不成问题。此时的王奶爸依旧闲不下来，他考虑到闺女进食不利，坚硬的竹子也容易伤害到熊猫幼崽，于是特意将竹子剪成小块。他现在抱着小崽。一只手吃竹子方便点
，二是为了安全一点。如果长一点呢，撕咬的时候可能会把那个肉给划伤啊。王奶爸远比我们想象中还要细心，难怪绣球能百分百地信任他。明明情绪极度起伏不定，还在最爱的王奶爸面前这么温柔，非但不会排斥对方进入内室，听奶爸喊自己的名字也会下意识回头。要知道，奶爸还照顾小琪琪，是老王将仔仔宠成肆无忌惮的性子。他对所有的熊猫都是同样的爱，只可惜王奶爸如今已经掉岗，小琪琪再也不能像以前那般跟在奶爸屁股后面撒娇了。饲养员对熊猫能溺爱到什么地步？洗陶陶吃的竹笋都是奶爸亲手包的。等会儿，等会儿，等会儿啊！这太难包了，这。这才是真正的把熊猫当孩子养。奶爸伺候好黛儿吃笋笋的同时。还温柔细语的，都舍不得大声讲话。只可惜此时的喜桃桃满脑子都是干饭，内心 OS 奶爸你能包快点吗？同样被惯坏的熊猫还有冰华，平日里吃个竹笋奶爸都得举到孩子面前，生怕自家闺女累着。哎，都惯你没有熊样了啊！吃个笋还得人家给你举着着。然而奶妈吐槽归吐槽，下一秒又嫌弃起来，奶爸举笋不到位。你还得再高一点，这样子他还得低头。私家作为大东北的孩子。饲养员更是把重女轻男发挥到极致，给孩子投喂个竹笋，都要一块块掰开放到对方嘴边，更别提私家的奢华生日会了。这小妞不仅有史无前例的超大水果蛋糕，奶爸奶妈还用鲜花给孩子铺路，难怪隔壁目睹全程的佑佑满脸不服气，都知道雨可是出了名的妈宝熊，一言不合就跳进奶妈怀里求抱抱。即便这小子随着年龄增长越来越重，李奶妈也会咬着牙一把抱住熊孩子。估计他因为鱼壳早就练出来麒麟臂，而谭爷爷也是将花花当孙女的。宝贝吃饭被其他滚滚抢食，他就亲自给宝贝开小灶塞火火。爷爷知道宝贝孙女没有安全感，就特意把家搬到花花隔壁。年过半百的他，整日挤在小床上。有次花花耍脾气不想回家，谭爷爷直接抱着毛孩子下班，脸都憋得通红也不放下来。在溺爱孩子的赛道上，许奶爸不可或缺。福宝都被他宠成公主脾气，奶爸上一秒还在夸自家宝贝温柔。福宝吧，他有点小调皮。她是比较淑女，她其实蛮温柔。结果福猪猪直接将脚丫塞进水池，宝贝还当着老徐的面帮到忙搞破坏。爸，我帮你找找问题。喊你帮忙，你不是喊你帮倒忙、哦？不得不说，老徐的爱属实有些盲目。奶爸生无可恋，却只能欣然接受。毕竟小福是他宠出来的，从没见过哪个饲养员喊熊猫起床是拿着小苹果放到孩子嘴边的。哎呦，今天咋了？还没睡醒吗？你咋子嘞？不过宠孩子的不只是国内饲养员，暖暖在马来西亚也是长公主级别的待遇，因为宝贝压根就不需要自己走路，上下班都是奶爸包接送的，平时睡觉的时候还有专业人员拿着工具小心翼翼给孩子梳理毛发，以至于这小妞的屁股都比大多数爱挖煤的熊猫白。真希望每个熊猫都能在爱里长大，被饲养员宠成国宝该有的样子。徐奶爸又被造谣辞职离开福宝了，真心爱护熊猫的他凭什么遭受网暴？今天一大早，老徐就出现在外场，帮闺女打扫外场，用实际行动立正谣言。他对闺女的爱意抵得过流言蜚语。自从福宝的新奶爸上线后，某些粉丝又一边倒的黑起来徐奶爸，夸帽子叔叔无微不至的同时，还要拉踩同样爱护福猪猪的老徐。然而，爱不应该被拿来比较。不可否认，新奶爸的认真负责，但老徐何尝不是把福宝当闺女呢？帽子叔叔会掰开窝窝头，一口口喂给孩子。徐奶爸也做过相同的事情，面对面喂饭时还要温柔的盯着看。有次福宝心情不好没有吃饭，把奶爸着急的去上山砍闺女爱吃的苦竹，一路上都是亲自护送，只是为了能更快的交给对方。徐奶爸的好被黑粉视而不见，只是因为福宝外场不能爬树封笼哨，就开始线上线下轮番攻击他。可奶爸也只是基地的基层饲养员，平日里拆个塑料壳也得一层层请示领导，不能给他一个把这树的保护罩给他拆一个呀、啊？这个我们给上面说嘛，我们。饲养员能做的也只能是用自己的方式给福猪猪带来乐趣，所以徐奶爸才会研究漏食器，不能加玩具就亲手给孩子做。每当福宝站直够竹子的时候，徐奶爸就在不远处满脸欣慰看着孩子。他对宝贝闺女还不够用心吗？奶爸明知道自己处于舆论中心，可他看到福宝打滚，还是忍不住训斥：“福，走，过。”只是因为老徐担心孩子会刻板。不愿意他出去打太多的滚。刚回来的时候在隔离区，环境陌生，他焦虑紧张，他害怕，应急反应他就会打滚。都知道徐奶爸很社恐，不仅被记者采访全程不敢睁眼，和粉丝互动也是匆匆走人。没想到他谈起福宝就是另一副面孔。现在对四川话还是有反应，因为他叫他肯定有事儿要发生，一般叫他之后就吃，他会和吃挂上关系，就是这种条件反射嘛。其实还是蛮聪明的一只熊，更别提他在内舍唠叨宝贝闺女了。
，只是因为福宝天热不回家，徐奶爸就给对方开思想教育课。晒得老火，今天就好，你看看太阳都出来了。虽然熊猫不会说话，但福宝却用实际行动回复爱意。只是因为时隔多日才看到徐奶爸，这小妞就激动到一个劲回头，还要把小脑袋伸进小窗口监工。徐福记可是双向奔赴的感情，真不希望父女俩被拆散。看到萌兰受伤后依旧积极营业，才明白阳光开朗的他有多懂事。昨日萌兰的左手掌肉店再次破米，这可是他不到一年的时间里第三次受伤。换做其他熊猫，早就撒泼打滚。可萌儿却抱着大篮球陪游客玩了好久，直到疼痛难忍的时候，才趴到小窗口向奶爸打报告。没得到回应的萌兰也不消停，继续整活哄姨们开心